Die Landschaftsmalerei ist in ihren Inhalten und Motiven wesentlich vielfältiger, als dies auf den ersten Blick erscheinen mag. Zunächst einmal verbinden wir mit dem Begriff Landschaftsgemälde motivisch einen Ausblick in jahres- und tageszeitlich geprägte Weiten, oft mit Tälern, Flüssen, Bäumen, manchmal mit menschlichen Siedlungsspuren, als Panorama oder als Bildausschnitt, in klassischer Maltradition oder modern. Sehr früh entwickeln sich aber auch speziellere Motive, Ansichten von Siedlungen, Dörfern oder Städten und ihren jeweiligen baulichen und geografischen Besonderheiten, mal mehr, mal weniger detailliert und korrekt. Diese Stadtpanoramen sollen einerseits einen informierenden Eindruck des jeweiligen Ortes und seiner unmittelbaren Umgebung vermitteln, andererseits auch bedeutende historische oder religiöse Momente oder aber besondere Feierlichkeiten wie Prozessionen oder Krönungen verewigen. Werke wie Matthäus Mirians Topographia Germaniae, die sehr detailliert mehr als 2000 Ansichten von bemerkenswerten Städten, Klöstern und Burgen des Heiligen Römischen Reiches dokumentieren, gelten bis heute als bedeutende Werke der geografischen Illustration. Sie ermöglichten in Zeiten expandierenden Handels und wachsender Verwaltungen einen Überblick über das Land und seine Siedlungen. Waren diese Karten- und Panoramasammlungen zunächst vor allem dokumentarischer und historischer Natur, so veränderte sich dies alsbald. In Flandern malten Künstler wie Paul Brill bereits im 16. Jahrhundert eindrucksvolle Stadtimpressionen. Im 17. Jahrhundert spezialisierten sich dann insbesondere die niederländischen Maler auf detailgetreue und genau erkennbare Stadt- und Landschaftsbilder, die den Lokalstolz des wohlhabenden niederländischen Bürgertums ansprachen. Ein typisches Beispiel hierfür ist Johannes Vermeers bemerkenswerte Ansicht von Delft. Im späten 17. und 18. Jahrhundert beginnt, einhergehend mit der antiken Begeisterung des Klassizismus und unterstützt durch eine verhältnismäßig friedliche Zeit, insbesondere der europäische Adel, später auch das erwachende Bürgertum, gen Italien zu reisen. Die sogenannte Grand Tour wurde fester Bestandteil der Ausbildung wohlhabender Söhne. So wurden plötzlich auch Souvenirs der antiken Städten und der besuchten oberitalienischen Städte notwendig, Schließlich wollte man doch zeigen, wo man gewesen war. In diese Lücke stoßen italienische Maler mit großer Kunstfertigkeit und eben solchem Geschäftssinn. Die Vedute, wörtlich im italienischen Veduta, Ansicht oder Aussicht, liefert wirklichkeitsgetreue, detaillierte Darstellungen urbaner Räume. Ob als Stadtpanorama mit Fluss, Kanal oder Platz oder aber als Blick auf oder in eine bestimmte Straße oder mit Fokus auf ein bestimmtes Bauwerk. Dabei haben Veduten durch den linearperspektivischen, häufig frontal gerichteten Blick in die Raumtiefe oft einen kulissenhaft wirkenden Charakter, der zumeist im Querformat mit entsprechendem Blickwinkel eine große Ausschnittswiedergabe anstrebt. Die menschlichen Figuren sind oftmals nur Staffage, dienen der Belebung der in der Anlage eher statischen Komposition. Gelegentlich werden indes auch fantasievolle Elemente eingeführt, um die empfundene Schönheit oder den besonderen Charakter eines Ortes zu betonen oder zu überhöhen. Auf diese Weise wird die Vedutenmalerei besonders in der italienischen Kunst des 18. Jahrhunderts als autonome Gemäldegattung gepflegt. Prominentes Beispiel für die Vedutenmalerei ist die Arbeit des venezianischen Künstlers Giovanni Antonio Canal, genannt Canaletto. Er war bekannt für seine präzisen Darstellungen von Venedig, insbesondere für seine Panoramablicke auf die Kanäle, Plätze und Gebäude der Stadt. Diese bestechen durch ihre fast fotorealistisch genaue und detailreiche Darstellung, zu deren Herstellung er als technisches Hilfsmittel eine Kamera Obscura einsetzte. Seine Veduten vermitteln so nicht nur eine überzeugende, beinahe dokumentarische Darstellung der Architektur, sondern sind darüber hinaus auch geprägt von einer lichten Atmosphäre und freundlich positiven Stimmung der gezeigten Orte. Ein weiteres Beispiel ist Bernardo Bellotto, Neffe und Schüler Canalettos, der ebenfalls auf seinen Reisen Veduten von verschiedenen europäischen Städten, darunter Dresden, Wien oder Warschau schuf. Dabei bediente er sich ebenfalls, hier zeigt sich abermals sein ausgeprägter Geschäftssinn, des renommierten Künstlernamens Canaletto. Seine Werke zeigen oft eine Mischung aus Genauigkeit und künstlerischer Interpretation. Spannendes Detail hierbei ist sicherlich, dass Bellottos genaue Darstellungen des historischen Warschau nach dem Zweiten Weltkrieg wesentlich dazu beitrugen, die Altstadt rekonstruieren zu können. Herausragende Vertreter der Vedutenmalerei sind darüber hinaus Giovanni Battista Piranesi, Domenico Quaglio oder Rudolf Wiegmann. Als bedeutende Vedutenmaler des 19. Jahrhunderts gelten der Schotte David Roberts oder aber Eduard Gärtner, 
dessen Großstadt wie Duden durch ihre enorme Präzision bestachen. Spätestens mit der Entwicklung zuverlässiger fotografischer Verfahren und deren Massentauglichkeit wurde die Funktion der Vedute von Fotografie und Ansichtskarte übernommen. Aber bereits zuvor wollte die Vedute bei allem dokumentarischen Charakter als Memorabilia auch als Bild an sich, als Gemälde, Kunstwerk über die reine Funktion hinaus wahrgenommen werden. Vielleicht deshalb finden sich auch heute noch insbesondere an den touristischen Hotspots der europäischen Großstädte, zahllose Künstler, die den Besuchern gerne eine ganz besondere, eine gemalte Erinnerung mit auf den Weg geben wollen.